Oggi vediamo come registrare una macro in Excel. È la cosa più bella che ha Excel perché senza conoscere neanche una riga di codice possiamo registrare delle operazioni che vogliamo far fare ad Excel e lui le memorizzerà all'interno di un modulo che abbiamo visto come crearlo. No? Quindi lui crea questa macro, crea tutto il codice per compiere quelle operazioni e poi noi possiamo decidere di avviare quella macro quando noi vogliamo senza conoscere niente del linguaggio Visual Basic. Questa cosa ci torna molto utile per andare a capire il Visual Basic Application, ovvero quella parte di Visual Basic che è applicata al programma. Quindi come faccio con il Visual Basic a selezionare una cella? Come faccio a colorarla? Come faccio a inserire un test in una cella? Lo possiamo fare manualmente mentre utilizziamo Excel e registriamo quello che stiamo facendo. Così scopriamo i codici che ci servono per fare determinate operazioni. Allora andiamo nel file di esempio solito e vediamo come registrare una macro. Allora, ci sono due sistemi. Uno è il pulsantino che c'è qua giù, vedete? Se io vado a cliccare questo bottoncino qua, parte la registrazione. Altrimenti andiamo qua su e troviamo il bottoncino che qua registra macro. Allora, se io adesso lo avvio, ovviamente mi compare una schermatina che mi dice come vuoi chiamare la tua macro e facciamo test di registrazione. Registrazione. Perfetto, quindi lui creerà un modulo con questo nome. Poi lui dice, vuoi associarci un tasto di scelta rapida? Significa che se io poi premerò questa combinazione di tasti, la macro con tutte le operazioni che ho registrato verrà eseguita in automatico. Lui propone CTRL, quindi devo come minimo premere il bottone CTRL. Poi ci posso aggiungere ad esempio lo SHIFT, quindi se premo anche lo SHIFT e poi faccio A, lui mi dice che se faccio CTRL, SHIFT, A, partirà questa macro, lasciamolo. Poi dobbiamo decidere dove memorizzarlo. Memorizza la macro in questa cartella di lavoro perché potremmo mettere la macro anche altrove. Noi lasciamo sempre questa per adesso che comunque siamo sulla parte di base. E possiamo dare una descrizione. Prova di registrazione. Ok, fatta sta cosa, di solito non, io non gli do nessun nome né niente perché mi prendo il codice che mi serve e poi me lo porto nelle mie eh, funzioni. Comunque... Diamo l'ok, okay. adesso attenzione perché qualsiasi cosa facciamo lui inizierà a registrare. Quindi se io faccio un clic qua, lui ha registrato il codice che farà clic su i5. Se io adesso i5 vengo qua e la coloro di giallo, lui avrà registrato anche questo codice. Se poi io mi sposto qui e inizio a scrivere eh, corso VBA e premo invio, lui avrà registrato anche questo, for questo, questo codice. Se qui faccio una formula che scrivo questo è uguale a corso VBA e premio invio, ha registrato anche questo. Poi, quando abbiamo deciso che abbiamo terminato il, le nostre operazioni, possiamo premere stop qua sotto, oppure sempre dal eh, menu sviluppo. Quindi facciamo interrompi. Perfetto, andiamo a vedere che cosa ha fatto il nostro eh, compilatore, o meglio, possiamo cancellare tutto e eh, cancellare anche questo. Abbiamo detto che se faccio CTRL SHIFT A parte la macro. Ecco che lui ha eseguito esattamente quello che avevamo fatto prima. Quindi vedete, ha fatto CTRL SHIFT A ed è partita. Vediamo il codice, quindi se andiamo su sviluppo Visual Basic, vediamo che troviamo un modulo 1. Modulo 1 ha creato, ho sbagliato a dirvi prima, è il nome della funzione, il nome che abbiamo definito sopra, il modulo si chiama sempre modulo 1 e eventualmente lo dobbiamo rinominare. E qui ha messo eh, praticamente la combinazione dei tasti e qui prova di, registra di registrazione che era il commento che avevamo messo. E qui vediamo che ha scritto tutto questo codice, quindi ha scritto range i 5.select ci fa capire che questo ci fa selezionare il, la cella, ma noi possiamo fare anche una cosa di questo tipo. Per vedere come funziona il codice possiamo andare a resettare tutto, entriamo nel nostro codice, facciamo un F8, andiamo in debug passo passo, quindi F8, vediamo adesso io clicco di qua, no? faccio un F8, vedo che questa è la riga che fa fare la selezione di questa cella, quindi ho scoperto il codice. Questo qui è il colore, quindi scrive tutta questa cosa qui. Se noi facciamo F8, 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 adesso qui c'è il colore, vedete, ecco che l'ho abbinato. Poi andiamo sotto, poi lui dice seleziona F11, active cell.formula R1, C1, ci scrive il testo. Poi seleziona una cella sotto, application copy mode first, quindi disattiva la copia che avevamo attivato qua, e poi fa active cell.formula R1, C1 e mi scrive questa roba qua che è praticamente con le R1C1, però diciamo che è la formula che abbiamo scritto qui, possiamo scrivere anche qualcos'altro, però è giusto per capire che questa è l'istruzione per andare a scrivere una formula, quindi sulla cella attiva vai a scrivere una formula. E qui è sempre il seleziona che va a selezionare un'altra cella. Quindi da qui abbiamo il punto di partenza per fare qualsiasi tipo di modifica, possiamo prendere spunto per i nostri progetti e la utilizzeremo per fare le prossime lezioni in modo da agevolarci e non tenersi niente a memoria. Anch'io no, non mi ricordo, cioè a meno che non vi mettete là sempre a programmare, 
però spesso anche io non mi ricordo i codici e me li registro e me li riprendo per, per farmi in memoria e semplificarmi la eh, vita. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, come sempre lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti, e invece se volete accedere a tutti i servizi del canale magari pensate a stipulare un abbonamento, se invece volete sostenermi in altro modo potreste acquistare una tazza del canale nel merchandise, in qua sotto ci sono anche altri prodotti, con lo slogan BI for you, Business Intelligence per voi. Vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione, a presto, ciao!